So, okay, buenos días, good morning everybody. Um, gracias por la invitación a Carl y Carl eh, y a todo el equipo que preparó esto and welcome everybody. My name is Claudia Olguin Mendoza and I direct the Spanish Heritage Language Program at the University of Oregon. And today I have two colleagues here with me, the Director of Languages in the Departamento de Romance Languages, también in the Universidad de Oregon, Robert Davis, and Alex uh, Sunterstein. Y jump in, please, anytime, okay? If I forget anything that you think, this is very important, you need to mention this. Please, go ahead, okay? Entonces, el día de hoy les voy a hablar sobre eh, cómo conformamos nuestro programa hace cuatro años, casi cinco años cuando me contrataron para hacer esto en la Universidad de Oregon. And some of our uh, challenges and our uh, plans and dreams and esperanzas que tenemos para, para el programa. Y me emociona mucho poderlo compartir el día de hoy con todos ustedes. As I told you, this program is uh, in the Department of Romance Languages. Uh, and we share with French, Portuguese, Italian, eh, y español también, ¿no? Pero estamos constituyendo una cosa nueva in the Heritage Program. And this is for students that uh, Spanish is a bird right language. And if you go to our web page, you can see the page like this. And this is a great uh, achievement that we can share now that we have uh, un, una parte que es eh, U.S. Spanish, not only Spanish, but con dignidad, ¿no? Dándole el lugar que se merece al español en los Estados Unidos. This is very important because of what I'm going to share with you today. So, our mission in the program, um, it is to value and develop Spanish language proficiency, first of all, uh, for students who grew up speaking Spanish in their communities or at home, and to recognize and validate Spanglish and Spanish language varieties in the U.S. So we want to validate all this variety that exists. And we are reclaiming con orgullo eh, la, el label Spanglish, okay? Eh, esto no es este, así nomás, ¿no? Eh, lo hemos platicado mucho y hemos llegado a un acuerdo de, en todo el departamento de, bueno, let's reclaim this label. And then we want to create meaningful connections with local Spanish speaking communities as well, because that is where uh, language uh, languages are shaped, no? And they evolve outside, in the world. This mission is based in our values. Y estos valores no son negociables, no? Y son fuertes, pero los platicamos mucho y llegamos a este consenso. We believe that language is a social phenomenon. And as such, always necessitates variation due to the constant movement and change that is universally human. Thus, we must approach must approach language study in a way that transcends <coughs> linguistic hierarchies <coughs> and assumptions of linguistic accuracy based on the native speaker paradigm. And this is uh, the faulty assumption that there are correct ways of speaking a language and that there exist <coughs> native speakers who speak these perfect standard varieties, right? So in conclusion, we, the Spanish Heritage Language Faculty of the U of O, cannot study Spanish as a language independent from its speakers and their sociopolitical realities. And of course, we acknowledge that it is, this is an ideological position, okay? But we believe that uh, and defend that this is the most ethical and intellectually honest uh, position. And how is that we came up with this? Bueno, pues al principio este, nos sentamos, ¿no? Y, Redactamos todo esto. No, no es cierto. No pasó así de automático. Eh, nos sentamos muchas veces, ¿no? Tuvimos eh, el primer término, recuerdo. Um, we had a meeting every week, every week, okay? And we talk a lot about it, a lot, a lot, eh, among many people, eh, especially the people interested, the teachers interested in developing uh, this program and classes with a different pedagogical approach. So first we had an auto-evaluation, introspection in our uh, teaching practices, and then you know, we, um, we developed these ideas and present them to the whole uh, department and the whole program. You know? So um, 
this, what we did, is not separated from our students' stories and experiences, OK? Eh, entonces, el día de hoy les voy a presentar cómo es que llegamos a estas, eh, a estas valores, a decir, estos son nuestros valores, nuestra misión, y en how it is related to our students' experiences. Y al mismo tiempo les voy a ir presentando actividades de how, how we did this, because we don't have a lot of time, so I have to overlap, ¿ok? Entonces, ¿cómo le hicimos nosotros primero en la Universidad de Oregon? Pues primero reflexionamos, ¿no? We had an introspection about our language ideologies, what we believe. Y as Spanish teachers, we have transmitted directly or indirectly, unwillingly, implicit ideologies about, for example, eh, nationalism, ¿no? Todos creemos bueno o tenemos esta eh, creencia desde nuestros países o aquí en los Estados Unidos. Por ejemplo, yo soy mexicana, ¿no? Y traigo mis ideologías de, bueno, la lengua nacional eh, del orgullo mexicano es el español. ¿no? Or here we have movements of English uh, only because it's the ¿no? pride of uh, what is to be American. We have the, desde la herencia que traemos, ¿no? Digamos. Y también tenemos ideas de lo que es el standard language, ¿no? And we have devoted a ton of time, ¿no? To, and we are committed to linguistic purity as language teachers. And we want to learn, ¿no? Cuáles son las maneras correctas de hablar. Y enseñarlas, ¿no? Estas maneras correctas que tanto tiempo hemos invertido. Y maestrías, ¿no? Y workshops y doctorados y todo esto. And we idealized uh, monolingualism, ¿no? Como dice la sociolingüista eh, Ofelia García, esta idea de que um, full bilinguality or bilinguals are two monolinguals, ¿no? Two perfect monolinguals in one person. Bueno, pues no, ya sabemos que no, pero tenemos todavía estas ideas that being a full bilingual is to really master both languages, and we idealize this. Pero, ¿qué tal este, cuando escuchamos las historias y las experiencias de nuestros estudiantes? So here I'm going to show you what we did and what we're doing in the first year for heritage speakers. And we have two classes, 218 and 228. 218 um, addresses for the first time, like for first year students, eh, cuando llegan como estudiantes de herencia. Y les pedimos que hagan un video and that they talk about themselves, ¿ok? Entonces tenemos aquí, voy a dejar que, que compartan ellos, que les digan ellos eh, el ejemplo. Entonces este es Omar Moreno y eh, este es un ejemplo de un video de, de lo que hacen en el primer, la primera clase, the first class, 218. ¿Estás recording? Yes. Ok. Hola, yo me llamo Omar Moreno y soy un estudiante en la Universidad de Oregon. The name of my documentary is called, uh, or the title of my documentary is uh, Mexican. It's about the success, los éxitos de los, im de los inmigrantes que, you know, de, you know, se van de su país y se vienen a los Estados Unidos. Y es un tema que muchos dicen, pues, mucha gente se viene, pero no son exitosos. O sea, tienen muy poco, y andan viviendo maybe con welfare, pero una cosa es que todos los inmigrantes se, se van de su país a este país porque su país es peor, mucho más peor. So, el simple hecho de haber dejado su país y venir aquí es un éxito ya. So, una cosa que quiero decir para todos es que todos nosotros, nuestros papás, nuestros abuelos que han venido, son exitosos. So, so that they were all successful. We can do it. Um, también una cosa que también quiero decir es que no, felicidades a todos nosotros y mi muchachos hispanos que están en la universidad porque eso ya es algo muy grande. Muchos hispanos y pues muchos, muchos muchachos hoy en día no van por buenos caminos. Hacen cosas que no deberían de. I'm going to talk a little bit about my family. I'm one of three kids. My mom and dad, I, you know, I love them very much. They were born in Mexico and they came to the United States when they were kids. They were just kids when they showed up. And, uh, you know, they worked really hard. Trabajaron muy, muy duro para tener lo que tienen. Y es interesante porque los dos, cuando tenían 21 años, o sea, un año más que yo ahorita, me tenían a mí y mi hermana Yanire. 
And you can see all of these videos in our blog that is linked to our webpage. Again, I'll, I can show you that later too. This is another very different experience. And I just want to show you a little piece. Mi talento es mi memoria excelente. Además, que mi voz tan suave, perfecto para las canciones de cuna. Voy a cantar una canción que aprendí en el primer grado llamado Un Elefante. Un elefante se balanzaba sobre la tela de una araña. No siempre he sido una parte de la comunidad hispanohablante. Después de una pelea con un niño que gané en kinder, mis padres decidieron trasladarme a la secuencia de español de inmersión en mi escuela primaria. Creían que me ofrecería un reto académico y que deje de malicia. So we also have students que han estado en la escuela de inmersión. And this is also because um, we have the capacity to do this because in Oregon we just have, at the University of Oregon, around 9% of the students are from a Latino background or Hispanic background. But we understand that hay algunos programas que no va a poder ser posible, pero eh, this has been great. It has been a great experience because these uh, students identified then uh, with other students with similar experiences, being sometimes minority students as well, ¿no? Eh. Otros estudiantes han hecho eh, trabajo creativo, maravilloso. Please pay attention also to the form and the content because we're going to talk a little bit about this. Cuando era niño, la gente siempre me preguntaba, ¿qué eres? No sé la palabra para describir qué soy. Por años no sabía, pero sentía que estoy hecho para algo grande. Chicano es la palabra, pero no aprendí el sentido profundo hasta más tarde. Cuando mi padre tenía 18 años, él viajó desde Guanajuato, México. Dice que pagó un coyote 300 dólares por el viaje y la vida nueva. Él viajó a Oregon y encontró a mi madre en un jardín de manzana. Se enamoró muy rápido. Mi madre dice cuando se unieron, ellos ambos tenían un marco de nacimiento similar. Pero ya no. Dice estaba en forma de un lobo, pero no sé. Tuvieron tres niños. Mi hermano Javier, mi hermana mejor Jenny y yo. Y bueno, la historia sigue. Y al final solo quiero que vean. Al final yo siempre soy un estudiante, estudiar incluso después del colegio. Aprenderé de mí mismo, mi vida y qué quiero hacer. Siempre que tengo un parte de mi identidad, nadie puede quitarme esto de mí. Soy chicano, está en mi sangre, mis huesos y mi nombre. And there are other students that in 228, the next class, they, they um, develop other subjects, such as this one, El Niño del Pelo Malo, no? some uh, topics regarding racial formations or class. Uh, in this video, this student also talks about a desafiar la masculinidad latina. Just <laughs> this huge topic, right? But it's, it's very interesting. The adjective macho. Yes. Trabajar uh -huh. los hombres, ser un hombre que no más él las puede. Uh -huh. Uh -huh. So he interviews uh, his family members oh, and it's very interesting. <laughs> and you can also you know, uh, develop discussions in class. Okay, so um, other students uh, have discovered or have realized so many things by doing this. Um, introspections. And for example, Priscila Castellanos, um, when uh, three years ago, 
she was doing she was in 218 and she had uh, the opportunity to do this video and then later three years later when she graduated just this spring uh, we invited her to give her commencement speech at the Department of Romance Languages and this is one of uh, un pedacito no de lo que dijo once I began uh, taking classes I remember I had a big realization regarding me being a part of the first generation college student in my family. It was in one of the several Spanish heritage classes I took. And this is no bien fuerte, lo que dice. While doing a documentary about my family, I discovered that my grandmother was never given the opportunity to go to school. Y también que su mamá tomó la, el segundo grado como cuatro veces porque en su pueblo no había más. ¿no? Entonces, eh, she didn't know this. And then, uh, at the end, she says, I'd like to share with you all how the Spanish Heritage Program has played an enormous role in me becoming a first-generation college graduate. It has helped me recognize the value in being a first-generation college student, and it has influenced me to encourage others in the Latino community that higher education is possible. So this is very inspiring. Y eh, al final también eh, lo que ha sido muy valioso para nosotros en el programa es eh, darnos cuenta de que estas clases 218 y 228 that are only only for heritage speakers um, are very important for them. She says, being placed in, into courses with students I could relate to and learn from while discussing topics and issues related to our community that are not usually discussed. Esto ha sido revelador. Eh, al principio decíamos, bueno, son grupos pequeños, can we no, afford to do this, etc. Yes, we can, and we have to. ¿Por qué? Porque les da un cohort ¿no? de amigos, de compañeros, que eh, es en sus primeros años, and then they go together, and they support and help each other throughout their college, and uh, throughout um, all of their subjects, or they took classes together, etc., etc., more classes behind besides the, the heritage classes. To have classes only for heritage speakers, okay? It's necessario, it's really necessary. So we learn that, uh, to practice and to listening to their experiences. Después de escuchar todas sus historias, so we think, you know, we need to talk about this more and more in our classes. Uh, identity trumps grammar. So heritage students sometimes seem resistant, no? To, to change or progress in their proficiency porque primero necesitan eh, hablar de sus experiencias que han sido tan fuertes, ¿no? cosas de inmigración, eh, cosas de racismo, ¿no? eh, clasismo, etc. So, yeah, we need uh, safe spaces for them. We need to treat uh, affective concerns before linguistic issues. We need to just acknowledge how they speak ¿no? when they come and just use and be a community of practice. ¿no? Code switching, calking, borrowing, everything and not penalize it, no? Eh, it is not about pointing fingers at us, no? Pero bueno, reconocer que uh, we have done this, well, let's change, we can change. And we have to do this by uh, raising linguistic awareness of power dynamics, no? In, in language. Y tenemos que también darle seguimiento, no? We have them in our classes the first years, well, we have to Eh, acompañarlos el resto de su carrera. And this, we need to um, engage all the department no, and all the institution as a whole. Y bueno, eh, we're going to talk about assessment practices in la segunda parte del workshop. That is a very, very important point too. We have to change how we assess in classes. Y bueno, por eso en todas las clases eh, practicamos la conciencia crítica sobre la lengua. Uh, translated as critical metalinguistic awareness. Y la traducción me gusta más no decir conciencia, pero darse cuenta. En español es más darse cuenta. ¿no? Eh, that moment when you realize que estás hablando in two languages al mismo tiempo. ¿no? That moment when you, ah, me di cuenta. Eh, ese, eh, a eso nos referimos, ¿no? al darse cuenta. Y entonces darnos cuenta de las actitudes que traemos al salón de clases. No, and, and there are so many. I'm just mentioning here a few. And I'm Mexican, as I told you, so we, we always say, no, no hables naco, no seas un naco, no, no digas esas barbaridades. 
Uh, and there are so many, no? People from um, Bolivia have shared with me, no? The cosas del Andean Spanish or from Peru, que también no tienen connotaciones eh, de etnicidad, no? De los pueblos indígenas y que eh, tienen muchos significados sociales. Algunos ejemplos, no? De estas cosas que Ave María Purísima, ¿no? eh, Y bueno, siempre me recuerda to these postings in Facebook, ¿no? Que decimos, los siete pegados capitales, ¿no? Y ya, yeah, well, sí, that's what I mean when, we, when I told you, we sat down and talked por muchas horas, ¿no? En todo el equipo y dijimos, bueno, nos, se nos enchina la piel, ok, why? Let's talk about it, why this is so wrong, right? And we read a lot, and then, now what we do in class, eh, hacemos esto, ¿no? Eh, un, una lectura que recomiendo muchísimo es este, Rosaura Sánchez, ¿no? De Chicanos este, in the U.S. That is a classic, ¿no? Desde los 80, pero we should reread Rosaura Sánchez. Y esto hacemos en clase. Bueno, sí, en inglés tenemos crocodile. ¿Y en español qué tenemos? Crocodilo, cocodrilo. Ya, yeah. y ustedes pueden pasar la prueba. <laughs> Muy bien. No, y si tenemos en inglés uh, accent, y tenemos acento o acento, ya, yeah. no, y bueno, you get the idea, no, otros ejemplos, si tenemos eh, caer, what is, caiga o calla, no, pues, ah, ya, <ríe> sí, bueno, explicamos esto, ¿por qué? no, y hay otros ejemplos, Well, historic and cultural facts, ¿no? Y podemos comparar con el portugués, con el francés, que pasó, y con otras variedades de español, ¿no? Que son eh, antiguas, como el judeo español, and linguistic variation in different regions in the Spanish-speaking world. ¿Y en clase qué decimos? Bueno, pues estas son expresiones o usos que han desaparecido en muchas comunidades, en especial en las urbanas, pero que we still use. Y muchas de estas formas han llegado a los Estados Unidos por la migración, pero en muchos casos han estado aquí, ¿no? Desde antes del Tratado de Guadalupe Hidalgo. And so, it is not solamente arcaísmos, pero arcaísmos de viejitos, pero they are still being used. And I recommend Conversaciones Escritas de Kim Potowski, eh, este otro libro de donde sacamos actividades y ella eh, tiene unas actividades para, por ejemplo, este caso del el pretérito, con ponerle la S como fuiste, ¿no? Porque we do that in all of the rest of the conjugations, tú comes, tú comerás, tú comerías. So, el cerebro, por analogía, hace esto. And it is not because you are este, un aco, ¿no? Comillas, pero ¿por qué? Porque tu cerebro es, es lo que hace y a veces en lugar de poner la S, la cambia de lugar, ¿no? Fuiste, viste, ¿ok? Entonces, son cosas eh, naturales de evolución de la lengua. También otra, otra cosa es el Spanglish, right? Eh, todos los calcos, préstamos, etc. But we study this as a community of practice, as I said. And then we all um, participate and we share ideas in the classroom. Y creamos un ambiente seguro, ¿no? Where we are not penalizing students. Oh, and they are afraid of speaking and developing their proficiency but where we can express identidades híbridas y fluidas. There are not enough spaces in our communities, in our society, where we can express our hybrid identities, where we can say, oh, bueno, mi padre es de Guatemala y mi mamá era de Guam, y se fueron a Rusia y regresaron, y, so, ¿qué eres? This is very difficult, and this is part of ourselves, ¿no? Es parte de lo que tú eres, y si no hay espacio para ser quien tú eres, solamente puedes ser, ¿no? Mexican or American or este, hablante de español, hablante de inglés, that's it. Well, we are just negating, ¿no? Nuestras propias este, personas. So that's why we create trauma in our students, because we are not acknowledging that we are so diverse. So first of all, we have to create un ambiente seguro. Bueno. Y este, entonces proponemos ¿no? pedagogical practices with foster open classroom discussions regarding which social values 
give these stigmatized linguistic forms their different negative social meanings, ¿ok? In relation to race, que si es una palabra que te dicen pocho. Why? Why they call you pocho cuando vas a, a Guatemala o a México, no? Why they call you naco? Why they call you fresa? Why they call you pituco en Ecuador, no? Ok. We aim to generate opportunities for both teachers and students to produce the necessary knowledge together, ¿no? Y tenemos que ser humildes un poquito aquí los profes, eh, ¿no? And build knowledge together and to be able to evaluate our own prejudices and the prejudices that our students bring as well eh, sobre estos significados. Y así podemos revalorizar eh, las variedades que son no estándar by creating this uh, social awareness And what are the practical positive effects of this? Bueno, pues cambiamos nuestras actitudes como instructores, primeramente, and we create anxiety-free classrooms where we know the proficiency really uh, se improve. Eh? Y we change in all our teaching practices, not only for heritage classes. No, este es, we have um, una visión más grande que esto, no? Queremos este, inspirar también eh, en todas las clases. Y there are some activities that I want to share later, uh, if there is time, from other professors in literature, upper division classes that have incorporated this uh, linguistic awareness, ¿no? Muy bien. Porque al final queremos crear agentes de cambio en el mundo, ¿no? Con, eh, estudiantes con conciencia crítica que apliquen estas cosas in other contexts. Muy bien. So we are empowering students, and this is the main goal, no? And to make their own informed choices. So the thing is, si sí queremos enseñarles el estándar. Eso no, no hay eh, preguntas sobre eso, no? Queremos enseñarles el estándar, yes. But why, why we use the standard? also we want to discuss with them. And why, si tú dices AIGA, you're not going to pass an exam to be a teacher, no? To become a teacher. O porque si dices, este, comiste, te van a juzgar. And then you can use those forms whenever. And you can defend yourself. Bueno, es una analogía lingüística. ¿No? Punto. Eh, y te defiendes y sabes cuándo y por qué. That's what we want. So we want to give them the choice. ¿No? Ellos tienen agencia and they are resilient. Okay. So we want to also redefine the boundaries. ¿No? ¿Qué es el, la lengua estándar? Tal vez esto haga que, cream, eh, que nosotros hagamos también cambios a nivel institucional. ¿Qué es el monolingüe? ¿Qué es el bilingüe? ¿Qué es el, eh, el hablante nativo? No. We need to question this, and not only for the L2. Bueno, les voy a compartir rápidamente cómo es que hicimos nuestro programa en Oregon. So, bueno, ya teníamos el programa de L2, ¿no? Cuando yo llegué, bueno, ya estaban las clases típicas. Eh, de español 100, 200, and then Spanish upper division, and we had Spanish 301, 303, 305, and then when I arrived at the University of Oregon, they, they started with 308, comunidades bilingües, but it was an upper division class, y fue mixta, okay, for L2 and este, heritage students. So now we have Uh, the classes, that, the ones that I told you that are only for heritage speakers and that are very necessary for the things that I told you. But some heritage speakers we understand that enter here. So this is also a very good class and a very important one. Uh, and also we develop Spanish 312 and here is the pioneer, Alex, developed all the material and it's an amazing class and it's just a writing class because we know that that is one of the main things that we need to develop in you know, um, heritage students. And then, uh, now we have these classes that are general education, and these are great, because we understand that we don't want to, um, some students are not going to finish a minor or a major, and you may face that too, and it's okay. We don't have to convertirlos a hacer el major en español o el minor, no? Pero queremos que se lleven algo. Queremos que tengan linguistic awareness, queremos que sepan sobre estos temas. Many of them are business students that, you know, they don't need a language requirement. Um, they just need a gen ed class. So we develop Spanish around the world, Spanglish as a uh, speech community, and history. 
So now we collaborate with other departments. And in these classes, they are in English, but we code switch, and we use materials in Spanish. And we don't grade the language, just the content. Pero ahí ya platicamos un montón, bueno, que es el latino en los Estados Unidos. Y, and then they are mixed, so L2, and there is a safe space where they can ask, okay, ¿por qué, qué es latino, qué es hispano? ¿Por qué mexicano, americano, qué es chicano? And then they feel free because they, and they say in our classes, they say, oh, I, I was always afraid to ask. And then we see the history, ¿no? Porque salió la, el label hispanic, y el label latino, etc., cetera, etc. Cetera. So we need students to know this, even if they don't pursue, ¿no? A major. Por eso lo hicimos así. Bueno, y aquí está el key que explica, ¿no? Dark es este para L2, mixed, y el white es para los, las clases solamente para heritage. So this is another class that it needs to be only for heritage, la escritura, porque aprenden muy distinto, ¿no? And we can talk more about that. Okay, <coughs> rápidamente, so the three things that we do. We are community, communities of practice. practice. Este, hacemos este, critical metalinguistic awareness, but we take into account students' resilience and agency, okay? And this is the most, one of the most important things. Y aquí hay unos ejemplos de actividades, eh, por ejemplo, el TED Talk de Kim Potosky. Um, we show it, or they have to uh, see it before class. And we reflect, they write a summary, students write a summary of interview questions, uh, possible opposing arguments and personal experiences, and connections to previous class readings. And we discuss why is monolingualism idealized, how this idealization affects different groups. Y aquí tenemos eh, algunas de las cosas que salen, ¿no? In this activity, uh, for example, uh, the public school system does not promote bilingualism. Since most, most students are in sixth grade before they start to study a second language. Um, they reflect a lot of in ESL classes where they are placed sometimes and they don't need to be placed. They are just racially profiled. Uh, many students reflect on that in these activities, and there are many, uh, many things that you, you can imagine what they come up with. Um, eh, otras actividades, por ejemplo, sobre mi cultura y mi lengua. So, de habla ya, everybody knows de habla ya, conocen los habla ya. So, you go YouTube y ponen HBO, no es comercial, pero es, es, son videos de <laughs> habla ya en YouTube. Y eh, there are so many good videos. One is called Michelle, uh, Texas, and I really recommend that one. And she talks about how uh, being from El Paso, she learned to pronounce Spanish El Paso, Guadalupe, you know? and then she moved to Austin and she had to pronounce El Paso, Guadalupe, you know? and <laughs> things like that. So when, and she was, um, uh, she is Latina, so these things are great to discuss in class. No, when when is that you have to pronounce what, where, the context? So uh, there are other videos about uh, being Puerto Rican, el pelo bueno, el pelo malo. Um, one is called mariposa. There are so many. So I invite you to explore these, and they are just for free in YouTube. But I recommend you to download them because we never know, right? Uh, what languages do you speak? How do you feel about them? How do you feel learning you, uh, your languages? What are the advantages of being bilingual or multilingual? Uh, what words are special for your identity, region, gender, social group, generation? And you can come up with more, right? Many more. Another thing that I do in my 248 uh, class, the Spanglish class, is they um, have to do a um, survey, no? Y preguntarle a la gente en el campus, okay, what do you think about Spanglish? Or what do you think about Spanish? Or would you accept Spanish in the news or in football games or whatever, no, they come up with. And I ask them to do, uh, instead of a conclusion, no, una propuesta al final de su trabajo. Y no hacen trabajos, hacen blogs. And then this is, um, and so in the blog, they have a proposal, they have, uh, they show in one tab the survey. No, con pie charts and everything, okay. And um, in the blog, they just show the proposal. 
And I really want to thank uh, the team, ¿no? el equipo, y ahí está Alex y Robert también. Eh, y bueno, si hay preguntas, creo que en la parte de después vamos a poder tener tiempo.